aus Gründen, die ich nicht verstehe, war mein Stream jetzt ausgeschalten und ich war weg. Also ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon offline bin. Aber immer wenn keiner schreibt, macht mir das halt so ein. Also versuchen wir es nochmal. Jetzt kommen wir. Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile wahrscheinlich 100. Seven Day to Die Stream. Jubiläum, Sorge, Hu, im Bars noch der 99. vor 10 Minuten. Jetzt haben wir 18.50 Uhr, wenn das im Internetzeit, Mittwoch, 12. September 2018. Ich habe keine Ahnung, warum mein Stream jetzt auf war. Und wie lange er auf war. Sollte er vorhin nur eine Sekunde gewesen sein, dann lösche ich den, dann ist das ja der 99. Dann ist das der 100. Und wie lange er auf war? Das ist ja Horror gerade. Warum war mein Stream jetzt aus? Wo bin ich drauf gekommen? Hi, Defino! Viele Smiley. Macht immer so eine Und? Macht jetzt Tina Smileys für dich? Habt ihr euch geeinigt? Ich hätte stundenlang zusehen können. Also hätte ich gewusst, dass man so die Smileys macht, hätte ich schon längst für mich Smileys gezeichnet. Also, ähm. Das ist ja einfach. Wenn man weiß, wie GIMP funktioniert und wenn man weiß, wie Tina es macht, dann weiß ich jetzt, wie ich ganz leicht Smileys für meinen Kanal kriege. Das, das, ist, das macht richtig Laune. Das, 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 das ist geil, dass ich das jetzt noch gelernt habe. Nur leider weiß ich nicht, in welcher Größe sie die Smileys einschickt. Das hätte ich ja noch gewusst, aber da hat sie nicht geantwortet. Ob die, ob die die in voller Auflösung äh, an Twitch reicht oder ob sie die vorher runterrechnet die Pixel selber runterrechnet. Das wüsste ich halt noch gerne, hätte ich gerne noch gewusst. So. Zwei, drei, vier, fünf. Das ist nämlich mal eine ordentliche Markierung. Das sieht doch irgendwie weiter weg aus. Nein, jetzt, jetzt verkracht das alles zusammen. mich hören, bin ich noch da? Nicht, dass ich jetzt schon wieder aufheim bin. Der ist schon fertig, der Tunnel. Du warst ja eben nicht da. Moment, ich zeige, ich fahre es gleich ab. Aber bevor du Fragen stellst, beantworte doch mal meine Fragen, ob du jetzt meine kriegst. Ich bin fertig geworden. Ich habe den Tag sechs Stunden offline gearbeitet. Moment, ich zeig's dir. Das hier ist das Wasser. Ach Mann, mach doch mal die Karte auf. Ich bin jetzt hier unten beim Wasser und hier geht der Tunnel lang. Äh, hier bist du hier und ist komplett fertig. Also, er ist jetzt befahrbar und begehbar. Ähm, er ist halt nur noch nicht ausgeschmückt. Jetzt bin ich hier, um den Tunnel schön zu machen. Hallo, sitzt du? Uh, 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 uh. Tunnel ist mega geworden. So. Und ab hier war der Breit. Stunden. Hunderte Stunden reingeballert. Hier wird er hell. Und hier jetzt 124 Stockwerke hoch. Äh, 150 Stockwerke, um genau zu sein. Und so fährst du die Strecke in unter 30 Sekunden zum Wasser. Du kannst ja gerne mal unten kommen und den ablaufen. Das ist richtig hübsch geworden. Was den Preis betrifft, ja, haben aber noch nichts weiteres besprochen. Also seid euch preislich einig, okay. Wie war das nochmal? Du lässt dir Mafias in Nudeln machen? 
Du verwollt ja, dass du der Biene machst. Aber frag mal, in welcher Auflösung du die kriegst, um die dann abzuschicken bei Twitch. Weil ich will wissen, ob die das in den 1280 x 1280 Pixel lässt oder ob die die wirklich runterrechnet. Ja, sieht der Tunnel nicht geil aus. Ich kriege jedes Mal einen Orgasmus, wenn ich das sehe. Der Einsteller ist noch ein bisschen schmal, aber das hatte was mit Zeitmangel zu tun. Zack und schon ist noch ein Wasser. Hier ist das mega. Die werden runtergerechnet, sonst ist die Datei zu groß. Also bevor man die an Twitch schickt, werden die runtergerechnet. Wie? Auf welches Format denn? Auf welche Größe? Wie groß darf man das schicken bei hier Twitch? Und welche Pixelzahl rechnet sie denn runter? Also skaliert sie das oder macht sie das anders? PNG. Ja, das Format, genau, das wollte ich wissen. 25 Kilobit. Die Pixelzahl ist egal, dann quasi, aber es dürfen halt nicht mehr als 25 Kilobit sein, ne? Weil sie hatte da zum Schluss irgendwas mit 320 mal 320 stehen. Das sah aber auf über, über, über unseren Stream gezeigt richtig mehr aus. Das war nicht so hübsch. Aber wie es dann im Twitch-Chat selber aussieht, das werden wir ja dann sehen. Ich glaube, die Auffahrt hier können wir so lassen, oder? Das ist richtig schön geworden. Hier würde ich alles so lassen. mehr Kerzen. Mein Tunnel ist echt dunkel. So. Ja, das Benzin ist alle. Ach, hier ist noch das Gerät. Okay. Deswegen ich leider nicht mehr mit dem Bohrer arbeiten kann. Hundert zwölf mal hundert zwölf, sechsundfünfzig. Also das ist das erlaubt oder was? Das muss ich mir mal notieren. Ich mich selber bastle. Nur runter skalieren finde ich halt immer ein bisschen scheiße. Das sieht halt am Ende ganz komisch aus. Also ich hatte irgendwas mit 325 mal 325 da stehen. Ich habe ein Bild in den drei Größen, also pro Bild. Du musst drei Bilder in drei Pixeln dahin geben. Wo steht denn das? Wo kann man das nachlesen? Hallo Mama Nane, danke fürs Hosten. Muss man ja irgendwo. Irgendwo und so. Das ist eine ganz tolle Neue, dass man da drei Bilder schicken muss. Jetzt dringend eine Bestätigung. Ich denke, das hat sie gemacht, damit man es besser zeichnen kann. Du meinst 320 mal 320? Nee. Bezeichnet hat es ja auf 1280 mal 1280. Weil man kann besser von groß nach klein berechnen lassen. Das glaube ich aus Wort. Wobei ich sagen muss, dass ich bei. Ich bin total begeistert von GIMP. Also ich habe noch nie einen Qualität. Mit meinen menschlichen Augen, wenn ich es hochskaliert habe, von klein auf groß habe ich noch nie eine starke Verpixelung wahrgenommen irgendwie bei normalen Bildern von mir jetzt bei Fotos. Das ist echt... Wenn du ein ganz normales Foto nimmst und das verdoppelst, sagen wir mal in der Größe, merkst du ja auch nicht, dass da jetzt irgendwie was verzerrt.
Manane ist mein neuester, treuester Fan. Postet mich immer, es ist so liebevoll. Ein Foto hat auch eine viel größere Auflösung. Ja, das ist so, so 4000 mal 4000 oder irgend sowas. Das ist Wahnsinn, was das da. Das erschlägt mich manchmal, wenn ich das versuche, in eine 720p-Datei einzufügen. Ist das Bild immer viel zu groß. Meistens muss ich meine Bilder dann kleiner machen. Aber bei, bei, manchmal nehme ich auch Screenshots von mir selber, schneide die dann aus und vergrößere das dann. Und dann stelle ich fest, auch das. Hochgerechnet sieht nicht schlecht aus. Das pixelt nicht wirklich, wenn man es doppelt oder dreimal so groß macht. Ich bin echt beeindruckt. Wie, 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 ich frage mich die ganze Zeit, wie macht das das Fotoprogramm nur? Das sieht so geil aus. Aber ist ja nicht so wichtig. Nun, nur höre ich jetzt zum ersten Mal, dass man drei Bilder abgeben muss. Das finde ich, äh, warum? Warum macht man das? Du hast von jedem einzelnen deiner Bilder drei abgeben und Twitch entscheidet dich dann für dich, was sie nehmen oder wird? Hm. Na, wie im WC. Der Ach so! Die brauchen das für. Ah, die brauchen alle drei. Verstehe. Okay. Das ist ja interessant. Das ist ja, und die kleinen Geräte da. Da, so. da habe ich auch schon mal nach meinem Handy total reset. Oder auch mal schnell zu voll. <lacht> ja, an die kleinen Geräte denke ich immer gar nicht. Ich habe ja mein Handy leider gecrashed und kriege das nicht mehr rückgängig. Das ist, das ist schrecklich. Mm. Hat er jetzt auch mal Sand zwischendurch gesammelt? Nein, ich brauche aber Sand. Es gibt da noch ein paar Stellen, die sind nicht total gerade. Schon wieder ihr Level. Sie sind jetzt Level 167 und ich weiß nicht mehr, was ich mit dem Level noch machen soll. hier unterirdisch. Ich habe schon schöne, schöne Stahladern gefunden und ein bisschen von diesem weißen Zeug auch. Aber hier Blei, was mir Oliki unterirdisch versprochen hat, da bin ich noch nicht drauf gestoßen. Ja, am Ende des Tunnels will ich noch eine Tür bauen, das darf ich auch nicht vergessen. Nicht, dass die jetzt wirklich zwingend nötig wäre, aber mal gucken. Ach, ups. Also weit laufen halt keine Zombies. Wie jetzt ist es auch Sand? Jetzt ist alles Sand. Jetzt kann ich schaufeln. Das geht schnell, wenn man schaufeln kann. Zack, zack, zack. Ich zerliere gerade Shadow of the Tomb Raider. Supi, und das wirst du uns dann allen vorspielen. Richtig? <lacht> zack, zack. Das ist echt krass aus. Solche Metalladern dazwischen sind. Richtig. Supi. Hab ihn nicht mal gespannt. Zack. 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 Ich streame es wahrscheinlich wieder zu unmenschlichen Zeiten, wo ich schlafe. Kennt ich. Nur 28 GB dachte es wäre. Ja, heutzutage ist das wenig. Ich erinnere mich noch an die guten alten Xbox 360 Zeiten, als jedes Spiel maximal 6 GB hatte. 
Das waren Zeiten und es hat doch auch gereicht, Mensch. Also man braucht es doch nicht. Wofür nur immer die ganzen Daten? Nee. Eine rhetorische Frage. Es kann doch nicht alles nur die Grafik sein. Ja, 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 ich weiß, wie viel Vorlaut hat. Nein! Auf der Xbox nicht. Also, auf der Xbox hat es so um die 35 bis 45 GB. Nur ihr habt. Inklusive aller Add ons Das wurde mal angezeigt beim Download. Da war es nicht, nicht 86. Beim PC kann sein. Aber bei der Xbox One, da waren es nur 35, 45. Oh, ich wundere da Plus, minus Add ons oder nicht Add ons So richtig gemächlich. Verdammt, ich muss Fallout spielen. Ach, man kommt zu nichts. Der Tag hat nur 24 Stunden. Das ist schrecklich. Okay, ich habe das Ultra Texture Pack mit drauf. Ja, das könnte mit der Grund sein. Man weiß es nicht. <lacht> das könnte eventuell. Und so weiter. Und so fort. Das hat ja am PC alleine 50 Gigabyte und Namen zusammen. Hi Toll! Kaum spricht man vom, vom Fallout, kommt Toll aus der Versenkung. Da merkt man, das ist ein echter Fan, das gefällt mir. Genau toll und Abend. <lacht> ja, dieses hinterhergeworfene Abend. <lacht> ah, ja. <lacht> Auf meinen kompletten Vortrag, so zwei Stunden Doktorrede am Pult. Wenn die zwei Stunden Doktorrede am Pult durch ist, dann guten Abend. <lacht> <lacht> Nein, wurde noch nicht gesichtet. Das U wurde noch nicht gesichtet. Ich sichtige jetzt auch schon. Ich sichte, ich suche schon seit vier Stunden, aber ich habe es leider nicht gesichtet. Ich sichtige auch schon wirklich seit vier Stunden. Also eben war er kurz in der Liste hier. Echt? Habe ich gar nicht gesehen. Naja. Jedenfalls sagte er, er hätte gestern Urlaub. Aus dieser Aussage nehme ich, dass er heute keinen Urlaub macht. Ist auch leider nicht da. Ach, das sieht doch geil aus. Das ist doch, ach, wenn man schippen kann, ist geil. Aber nicht mit der Spitzhacke oder dem Bohrer. Aber einfach nur schippen kann, ist das mega. Jetzt kommt man ratzfatz durch. La, 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 di, la, 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 di, la, 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 di, la, 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 di, la, 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 di, Geht mal ans rote Telefon, ruft ihn an, sagt ihm, er soll übernehmen.
Das ist ja eine Perspektive. Das sieht doch Hammer aus. <lacht> Ich hoffe, du hast mein Bienchen nachgetragen. Uh. Noch nicht. Ich war den ganzen Tag unterwegs, aber ich habe es auch noch nicht vergessen. Also, so ist es ja nicht. Ich kann ja mal meine Festplatte anklicken, ob es jetzt geht. Das Geräusch war da. Es muss nur noch von Windows gelesen werden. Dann trage ich die sofort nach. nur das Geräusch und zeigt dann nicht die Festplatte an. Jetzt. Okay, ich habe das bei Banner, bei Twitch und dann bei Bienchen. Blick sagt alles, kein Ding, nicht so tragisch. Und ich habe Blick. Ich habe doch ganz normal geguckt. Bist du schon in der Liste? Ja, du existierst schon. Hier, du hast 10 Bienchen. Jetzt hast du 20. Ein Tienchen bekam, glaube ich, 11. Dann hat sie 76. Und der Fino hatte die Idee dazu. Er, bekam, er bekommt dafür 100. Bin ich nicht nett zu meinen Zuschauern? Der Fino hatte die Idee. Das ist äh, sehr wertvoll. Gucken, was ich in Zukunft alles noch verteilen kann. Ah. Jetzt haben wir sie jetzt alle. Tienchen, der Fino und du warst das. Ne? Die einzigen drei, die überhaupt reagiert haben, als sie gesagt haben, lebt ihr noch? 176, 20. Ganz großzügig gehst du sagen. Ja, so bin ich. Kumpel wie Sau. Das ist Wahnsinn, was ich für ein netter Mensch bin. Das ist nicht mehr auszuhalten. Ach ja. Oh, oh Licky, Null. Ach, verdient hat er tausend. Ich finde den Typen so klasse. Ah. So. Und Feuer. Weiter schaufeln. Ah. Wir müssen dünne schaufeln. Wir müssen dünne schaufeln. Wenn doch nur mal die anderen wieder auf den Server kämen und den Tunnel nutzen. Das würde mich freuen. Lalala. 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 Ich hab dich gestern gelobt, bekomme ich nix. Äh, dass immer irgendwelche Leute auch dann was wollen. Erinnere mich mal, in was du mich gelobt hast und dann bewerte ich das. Also sag nochmal, was du gestern gesagt hast. Ich habe nämlich kein Gedächtnis. Boah. Ich bin müde heute. Sag nochmal. Also sag ich jetzt nicht ja für das Ausrufezeichen Ziel. Nee, das ist nee, da musst du kreativer werden. Für Bienchen. Und mindestens raten, was ich heute zum Mittagessen gegessen habe. <lacht> Dafür gibt es ja immer Bienchen für mein Ratespielchen. Eines Tages kann man sich ganz tolle Dinge für die Bienchen kaufen, da bin ich mir ganz toll sicher. <lacht> Rotkohlpizza. Kreativ gedacht, aber nein. Heute habe ich Normalburger essen gegessen. Ein vegetarisches Normalburger essen. Was man sich so richtig im Kochtopf macht und so. Also kein, kein Fertigfutter, wobei es hatte schon sehr viele fertige Komponenten, aber es war ja 
Ich will nicht zu viel verraten. Jetzt mache ich es euch wieder zu leicht. Ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Habe ich noch Platz im Inventar? Ja. Oh, jetzt habe ich Sand. Dann kann ich die Stellen gleich ausgleichen. Oh, Geld. Da kommt Geld von mir runter. Hoffentlich landet das nicht wieder im Wasser. Ist noch nicht gelandet. Egal. Rotkohlpizza, das war was Feines. Immer genaue Akten über mich anlegen, wenn das Essen wirklich erraten wollt. Los, raten mal ein bisschen mit. Gibt Bienchen, Pet Bienchen bei mir. Stehst du überhaupt schon in meiner Datei? Ja. Du hast das Spenden, glaube ich, letztes Mal Bienchen gekriegt. Ist die Bienchen-Datei schon geschlossen? Warum mache ich denn das? Ich habe meine Bienchen-Datei schon geschlossen. Ja, das geht ja mal gar nicht. Banner, Twitch. So. Dr. Snone hat 10 Bienchen. Was spenden? Bei der Fino gibt es auch was für Spenden. Da war mir da Marketing zu, zu sehr voraus. Dr. Snone hat 10 Bienchen. Mama Nana hat 100 Bienchen. Da muss er auch was gemacht haben für mein lieber Schotti. Hi, Tienchen! Tienchen! Tienchen, du kommst zu spät. Du warst nicht dabei. Ich habe gerade deine Bienchen eingetragen. Tienchen, es gab gerade Bienchen. Ich habe hier deine Toll ganz bezeugen. Deine elf Bienchen dazu getackert. Ist das nicht schön? Bienchen, Tienchen. Ja, ich bezeuge, er bezeugt. Das ist ein netter, ehrlicher Zuschauer. So was ist selten. Ah. Ach ja. Tienchen, komm mal auf den Server. Der Tunnel ist fertig. Kannst du gut achten. Ich bin jetzt schon im Freien. So. Ach, immer diese Ohrwürmer. Kaufe mir ja nun wohl. Könnt ihr auch den Spielsound hören? Ich habe den bei mir nämlich relativ leise eingestellt. Das ist schon zu leise. Aber bei euch müsste da was ankommen. Na, das macht doch Laune. So. Oh. Fällt alles immer zusammen. Das ist mir auch Internet basiert, da waren Sandschichten. Das ist kiloweise von oben runter gedacht. Das war eine nette neue Erfahrung in dem Game hier. Delfino überhaupt noch da? Er hatte sich vorhin kurz gemeldet und Hallo geschrieben. Das war's dann, glaube ich. Das 
Delfino, hast du mitbekommen, dass ich das Bienchen gegeben habe von gestern noch nachträglich? So. Warum ist Tienchen da? Wird er natürlich wach, das ist klar. Oh, da kommt ein Zombie-Bombie. Sie möchten sterben gehen, Herr Zombie. Bye, bye. Noch ein oder bist du? Da ist. Okay. Das ist ein lieber netter Gesell. Ach, jetzt er weggepackt. Schade. Ich wurde gefallen, weg war er. Echt schade. Bin bei Minecraft auf Server durch die Wüste gelatscht und plötzlich bricht der Boden weg. Das ist natürlich so ein ne? Der Fino, hast du mitbekommen? Schreib mal ja oder nee. Was habe ich? Ah, anscheinend nicht. Ich habe Bienchen von gestern nachgetragen, auch für dich, ob du das mitbekommen hattest. Ich habe hier Bienchen verteilt, für dich, Tol und Tienchen von gestern noch, nachträglich. Hast du mitbekommen? Man will ja hier, dass ja jeder seine Bienchen mitkriegt. Die Schaufel wird es nicht überleben, wetten. Ich nicht ganz durchbringen. Ja, genau, die Bienchen. Ja, die habe ich heute vergeben. Hast du es mitgekriegt? Ja oder nein? <lacht> Jetzt auch mal, ja. Klingt echt ein bisschen abwesend heute. Ah, ja. Bienchen für das Tienchen. Genau so. Ich liebe diesen Reim auch. Das kann kein anderer in seinem Stream. Der Reim klappt nur bei mir, weil ich der Einzige bin, der ja Bienchen verteilt. Macht Spaß, schau, macht Spaß. Das sieht aus. Das sieht doch ganz hübsch aus, ne? So. Upp, upp. Geht leider um Dach. Was werde ich bauen? <lacht> Kaum. nicht, dass der Tunnel bis da hinten hingeht. Und dazu muss ich ihn ja auch mal außen bauen. Schade, das Nest. Egal. Noch drei Drehungen und andere Nester auf dem Server. Ja, lol. Da ist dieser Baum. Ja, ich werde mal den Ding die Boden das muss man mal bei Haus machen. Die in irgendeiner Stadt einen Fußboden wegnehmen, kracht es aus. So. War doch mal eine witzige Idee, ne? Auch alles geil aus.
Ja, ja klar, auf den letzten Meter. Ja. Damit. Auf den letzten Meter. Versagt die Schaufel. Ärgerlich. So. Okay. So. Sieht doch mal ganz gut aus. Nein, du sollst das nicht wegmachen. So. Für euch. Wo hatte ich hier was erwischt? Hm. Ne, wir holen wir auch mal die Dings. Die Kiste. Wo ist die im Wasser? Hm, ja, auch nicht im Tiefen. Okay. Gehen wir gleich von hier aus mit dem Moped hin. Ist das nicht genial? Sagt man, dass es genial ist. Ist das praktisch? Diesen ganzen Berg, da muss man nicht mehr auf und runter und so. Mega. So. Gehe ich auch schon mal an die bucklichen Sandstellen noch da vorne. Und da muss ich noch was ausgleichen. Macht er aber nicht. Was braucht er hier von Zeug zum Ausgleichen? Ich habe Steine. Da steht nämlich 99 von 200. Und ich habe Sand, Erde und diese Pflastersteine und Eisen zum Ausgleichen. Aber gleicht es nicht aus. Doch ätzend. Gleich das aus. Komm mal, ja, gleich das nicht aus. Das nehme ich hier eine schöne Buckepiste. Scheiße. Hm. Sehr seltsam. Ja. Gleicht's nicht aus. Was für ein Material ist das? Nein, das hat er alles okay. Das war Stein. Ich dachte, man kann das mit Sand oder so, aber gleicht das mit nichts aus. Bleibt natürlich eine Kuppelpiste. Ich dort und dann vier Annehmer. Wie hier für eine Annehmer natürlich beleuchtet ist, ne? Was sagt ihr zu meinem Wonderbar-Tunnel? Die Sonne schmeckt ja. Ah. Einmal ein schöner Tunnel. Ich habe die Welt noch nie gesehen, so ein Tunnel. Das ist Wahnsinn. Wie hübsch dieser Tunnel ist. Okay. Ich weiß gar nicht, dass ich wieder nichts sich ab, weil ich habe das alles doch schon mal repariert. Ist ja. Ich 
Okay, dann gehen wir mal mit dem zweiten Moped. Das soll ich holen. Oder wollen wir erstmal in den Laden fahren, noch ein paar Steine loswerden? Ganz schön spät im Spiel. Das drehe ich mich überhaupt noch oder ist mein Stream wieder aus? Ich mache es immer nervös, wenn alle schweigen. So. Blau Looten in Hütten ist eh nicht so mein Fall. Aber lieber in der Stadt, in den Häusern. Waldhütte. Eindeutig das langsam, warum Moped merkt. Ich bin froh, dass ich zwei Mobets habe. So. Deutlich komfortabler. Gehen wir ein paar Steinchen. Make it snappy. I gotta take a crap. Ah, oh, einmal Brei. Das ist so geil, dass die einen Stein abkaufen. Könnt euch nicht vorstellen, wie ich das feiere. Ich jetzt Rätsel, was ich brauchen könnte. Ja, Frieden. Frieden und auch mal immer. Die Blei hätte ich jetzt auch nicht. Ach, ich könnte mal das andere Turret aufbauen. Ja, so ruhig. Okay, also und her. Chip ist auch kaputt. Dann wollen wir mal. Mal gucken, wo wir da verlangt müssen. Wir müssen die ganze Straße rauf, aber komplett bis in die Stadt. Und dann, wenn wir in der Stadt sind, können wir querbeet einfahren. Okay, das machen wir so. Wenn wir zurückkommen, werden die Laden, die Läden leider schon alle zu haben. Da kann ich leider keine Steine weiter verkaufen. <lacht> da würde ich doch so gerne meinem Hobbit Kofferraum leer loswerden. Leer werden, wie auch immer man es ausdrückt. Ach ja. Ein bisschen müde heute. Es war auch eine komische Nacht letztens. Ähm. Ja, wirklich komisch. Nicht ins Wasser fahren, nicht ins Wasser fahren, nicht ins Wasser fahren. 
Das wollen wir nicht. Ganz sanft. No. Und stopp. Also sieht auch schön aus, aus obwohl ich wirklich low grafik einstellungen von Feinsten habe. Ach, da ist es ja. Guckt mal, wie nah das Paket ist. Ist ja süß. Das ist schön, wenn es nicht total in der Untiefe da hängen ist. Generell sieht das auch noch irgendwie cool aus. Na, was haben wir denn da schön drin? Okay, okay. Oh. Das Scharfschlitzen könnte ich mir auch mal. Kann ich gleich zusammenschrauben zu Hause. Mit einem anderen Zeug. Aber ich werde es nicht noch mal in einem anderen Laden schaffen, oder? Ich brauche da gerade ihren Ausgang markieren. Da rauskomme. Genau, von da aus könnte ich es zum anderen Laden schaffen. Zwei Spielstunden habe ich noch. Ich könnte es in einer Spielstunde hinschaffen. Mal gucken. Wo soll ich den Ausgang finden? noch zum anderen laden schaffen und ihn marken qualitätssteine aus erster bergbauhand 1a güteklasse b verkaufen unsere steine die sind güteklasse ich finde es so geil dass man steine verkaufen kann in dem spiel da stinkt reich werden aber alles was man verkaufen kann ist begrenzt an stückzahl an tagen das haben wir wirklich sehr schnell sehr sehr reich der Herr Mann. Ruck, 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 zucke, zucke. Oh, ruck, ruck, ruck. Ach ja, na ja, auch nicht schlecht von zwei Rechner. Das, wie viel das kostet mich Zeit, wenn das Spiel ruckt. Ich komme nicht so schnell voran. Dass die Spielzeit weiter geht, wenn das Moped stockt, habe ich so ein Gefühl. Jetzt bin ich durch die Berge gefahren. Ach du Scheiße. Nicht, dass meine Grafikkarte und daher überhitzt. Ach du Scheiße. Ist das glücklich programmiert. Ei. Aber bald haben wir eine Phasenspannung auf dem Mainboard. Bald. Sehr bald. Sehr bald. Freuen wir uns alle. Da kann man gar nicht mehr weggucken, so flüssig wird das dann laufen. Okay. 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 Und absteigen. Ach, seht doch, Eisen hätte ich noch mitnehmen können zu verramschen. Ich also hätte... Och nö! Wie ich hasse, wenn das Spiel das macht. Hier, der ist zwar normale Öffnungsseiten, aber geh mal da. Das hasse ich. Jetzt bin ich die ganze Weg umsonst gefahren. Ja, leck mich doch am Arsch. Ach so eine Scheiße. Aber wenn ich einmal hier bin, dann kann ich die Steine ins andere Mobile packen. Dann sehen sich die beiden Mobeds zum ersten Mal. Das habe ich ja hier unterirdisch gebaut, das Moped. Das ist ja auch nicht Freiluft gewöhnt. Das braucht die stickige Bergbauluft von ungenen von Ungen Pelzen. Jetzt kommt das Moped zum ersten Mal in die Oberfläche. Oh. 
Greif es nicht, zwei Bubnitz. Das passiert nicht nur bei uns. Bei Hora war das auch mit dem Händler. Okay. Hat Hora hat sich dazu geäußert, warum das so ist? Ich könnte schon wieder zum Müll hier noch was hinstellen. So. Was hat, denn, was hat denn der eigentlich für einen Motor? Ach, der Motor macht 17 MS. Das ist einer der stärksten überhaupt. Der Motor hier macht nur 15 MS. Oh. Das ist... Hm. Es ist schon rappelvoll mit Steinen. Das ist... Oh. Oh, kannst du was hier mitnehmen? Oh, oh, oh. Das macht man da. Hat so viele Steine hin. Das ist eigentlich gut für das Moped. Das ist Hier an der Verkaufsgäste. Und da kann man auch gleich Metall reinpacken. Ja, wir haben auch schon so viel Eisen. Das ist irre. Alles verkaufen. Na, das sieht doch gut aus. Ja, ich habe hier noch Eisen. Oh, nein, nein. Ich habe hier Dreck. Ein Schmuddel. Sie, fährst du gerade mit meinem Moped durch die Gegend? Nein, wie kommst du da drauf? Erklärung. Ach, das muss ja neuerdings in der Waffenkiste gewesen. Zack. Ewig bis der das mal. So, das bitte da reinschmeißen. Jawohl. Das Leben kommt dahin. Hast du ja einen 20 bauen? Ja, selbstverständlich. Ich kann mit 20 bauen, wenn ich das will. Ähm. Das habe ich unterirdisch gebaut. Das ist doch mein unterirdisches Moped, womit ich immer hoch und runter fahre. Das gehört ja eigentlich gar nicht her. So, aber was könnten wir da ein bisschen Sprit verbrauchen? Dein steht, das war, da bin ich jetzt, das war, da bin ich jetzt mal aus Versehen drauf gegangen, weil es kein Schloss hat. Dann ist es mal losgefahren. Das steht hier, glaube ich. Rum. Das hier müsste deins sein. Hüpf. Ja, das ist deins. Abgeschlossen. Ach ja, übrigens habt ihr das ja alles repariert. Beton nachgemacht, hier überall Beton repariert, die ganzen Eisendinger repariert. Das habt ihr alles so schäbig kaputt gelassen. Ich bin echt enttäuscht von euch, also echt mal hier. Alles repariert, alles, alles habe ich repariert hier. Ja. Alles repariert, alles repariert, dass ich offline war. Und natürlich verstärkt und und und. Alles repariert, alles repariert. Mann. Nur für euch hier. Wahnsinn. Wie, 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 wie ein so großzügiger Mensch nicht mehr aushalten. Ihr habt es mein. Sag ich doch. <lacht> Aber. Der Angst jetzt, ich habe kein Stück Metall mehr. Nein, ich weiß nicht, ich nicht alles raus. Ah. Ist alles stabiler gemacht. Das bin ich in Stein hier immer.
Plattform nutzt keiner mehr. Echt? Das ist ja schade. Wir haben doch den Turm hier. Wozu noch reparieren? Keine Ahnung. Ich sehe einfach kaputte Dinge ungern. Wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, sie abzureißen? Hm. Na gut, egal. Wir ja, haben halt danach zu reparieren. <lacht> äh, ja. Da leuchtet es. Da leuchtet Ach, apropos. Hier muss ich einen neuen Torwart draufstellen. Da hinten der Torwart läuft noch. Und 1000 Schuss habe ich auch schon wieder besorgt. Wir können die ruhig mal zu Ende bauen. Das sieht alles so halb angefangen und nicht beendet aus. Die Zombies sind ja schon dreimal durchgelaufen und haben alles angeknackst. So. Das Moped ist jetzt leer, das zweite Moped. Ach ja, Benzin wollte ich, weil das Moped passt. Hat. Okay, und vor allen Dingen wollte ich wieder Metall reinpacken. Ich auch Metalldinge reparieren kann. Das geht ja mal gar nicht. Benzin. Moment. Benzin. Benzin, Benzin, Benzin. Genau das hier. So. Benzin und Dreckwasser brauchen wir dafür, glaube ich. Und das hier als Leer. Und das hier als Okay, alles verbraucht, schade. Da habe ich was getestet, funkt aber nicht, muss ich ändern. Ja, los, zack, zack. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Da werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Ja, schaffe ich die 140 noch? Hm, okay, nein. So, jetzt brauche ich die beiden Maschinen wäre, während da das Benzin. Zerlegen. Aus. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, ja, mal gucken, was so geht. Wonder Bra. Das ist auch gleichzeitig verstärkt und gleichzeitig repariert. 
habe ein gutes 282er Gewehr. Allerdings ist es schon sehr wenig. Obwohl man da nur einen Schuss pro Schuss schießt. Das alles andere als eine automatische Waffe. Dauert wirklich ewig. Ähm Moment mal. Er hat man damit schneller 100 Schuss verschossen, als man denkt. So, das wollte ich sagen. Um das zu verarbeiten, brauchen wir wirklich Unmengen Steine. Gleichzeitig Unmengen Sand. Ah. Sechs. Das Sand. So, jetzt stellen wir hier die ersten 6000 Betonen schon her. So, das hat. Habt ihr sie gesehen? Das hat geschluckt, mein lieber Schalli. So, und hier die zweiten 6000. Das dauert jeweils 75 Minuten. Das hat ordentlich geschluckt. Jetzt hier in Land rein. Kein Bock. Kein Bock auf diesen Zombie. Bye bye. Nervt. Null Bock habe ich auf diesen Schreier. Könnt ihr euch nicht vorstellen. So, ach für dann. Das da rein. Das wurde was trinken. Mal trinken, wie sauber, wenn er Pille geschluckt hat. Warum weiß ich nicht, nervt jedenfalls tierisch. Hier okay, lassen wir es mal so wie es ist. Genau, wie weit ist er mit dem Benzin? Boah, das dauert ja alles ewig. Ja, kann man schon mal danken. So, Zweetmobet. Das ist es. Oh, der schluckt, das ist ja Wahnsinn. Sieht hier aus. Die schlucken. Das sind borstige Dinger, ey. Nein, nein, Prozent, okay. Nein, nein, Prozent, okay. Ich brauche nur meine Reparatur. Diesel über, ja. Reparatur braucht es und zwar damit. Und zwar das hier. Und reparieren. Zack, repariert. So. So weit, so hübsch. Einzel macht leider auch schon vier Spielstunden auf. So, da kann man einmal eine Runde, von, eine Runde fahren. Halt, das ist das Falsche. Das hier brauche ich. Das ist auch komplett repariert. Ja, machen wir jetzt ein bisschen auf. Hi, Marcel, was geht? Dann fahren wir, hüpfen wir jetzt hier ein bisschen runter und fahren dann den Tunnel wieder innen hoch. Was für ein Aufwand.
Jetzt ist mein Mobile gleich wieder kaputt hier. Bleib ja ganz. Schön sanft begleiten wir mein langsames Moped runter. Das leider noch nicht den stärksten Motor hat, aber es hat unendlich zart. Hier ist er. Der Dünne. Hier ist er. Der längste und schönste Tunnel im Universum. Ich hätte mir aus dem ganzen Fett vielleicht ein paar Fackeln machen sollen und nicht nur Benzin. War jetzt ein bisschen nicht so gut überlegt. Falls Wasser ist jetzt kein Problem mehr. Ja, da hat es noch blind sein können. Hier ist mal wieder oben. Och. Und das Moped ist komplett ganz. Ich sagte, wenn es so Zugschienen gäbe wie bei Minecraft, würde ich ja eigentlich ein Schienensystem reinbauen. Wo theoretisch aber auch oberordentlich integrieren können. Eine Runde ernten. Jetzt hat ich mit Benzin herstellen. Jo, ja, ist er. Sehr viel ist es nicht. Seine Runde ernten. Dauert noch ein paar hundert Jahre, bis der fertig ist. Und da höre ich dann auch Unmengen an. <lacht> da ist ja manchmal auch so viel Eisen. So. Das sehe ich mal, da und auch da. 15.30 ja, eine ganze Stunde. Siehst du eigentlich mal mit deiner Freundin zusammen? Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Aber bevor ich die Frage beantworte, musst du mir die Frage beantworten, wie du auf diese Frage gekommen bist. Was dich daran so bewegt im Inneren? Was es mit ihr macht, das möchte ich bitte vorher wissen. Ich bin da ganz neugierig. Zu einer Frage. Ich liebe solche Fragen zu beantworten. Ich sage aber Partnerschaft und Beziehung könnte ich mir ganzen Tag hier meinen Stream zu labern. Das ist geil. Ziel ist ja Besitzer eines eigenen Grundstücks, habe ich Leuten hören. Was du alles so Leuten hörst, Toli. Marcel, wenn du alle Streams von Ziel gesehen hättest, wüsstest du die Antwort. Da hat Delfino recht. Da hat Delfino recht. Holy, aus welchem Loch bist du denn gekrochen jetzt? <lacht> Ich war relativ lange nicht mehr auf Twitch, der Video. Ja. Aber du kannst jeden Stream auf meinem Drittkanal nachgucken. Ich habe noch nie einen Stream gelöscht, solange ich lebe. Das sind jetzt schon so 700 Stück oder so. 
Kam mir so auf, weil laut deinem umzugshilfe vlog deine Freundin umgezogen ist, könnte ja sein. Das wird zusammen. Erstmal mal geil, wie du das Wort zusammen abkürzt. <lacht> ZSM. Das habe ich heute schon mal gesehen bei irgendjemandem. Wahrscheinlich jetzt Mode sein, so sein, dieses Wort äh, so abzukürzen. Yeah. Um die Frage zu beantworten, lieber sterbe ich, als jemals wieder in meinem gesamten Leben mit irgendeiner Person meine Komfortzone zu teilen. Frage beantwortet, jetzt darfst du noch fragen, warum, dann antworte ich vielleicht auch. <lacht> ah, das macht mir immer Freude, diese Frage zu beantworten. Nie wieder, solange ich lebe, lasse ich einen Menschen in meine Komfortzone. Was die meisten nicht wissen, ich und meine Freunde haben zeitweilig zusammen gewohnt. Aber es war kurz. Ähm, sie hat die Tage erst über das Thema zusammen äh, la la laben mit anderen geredet. Richtig. Du warst schon wieder da, Marcel. Das stimmt. Da hat der Fino rechts noch nicht so lange her, aber bestimmt in den letzten zehn Streams oder in den letzten fünf Streams. Stimmt, das wusste ich auch. Also das Ziel noch zusammenziehen. So sieht man die da auch wieder. Never ever lasse ich Mensch oder Tier nochmal in meine Komfortzone. Niemals. Ich habe früher gedacht, das reicht mir, wenn ich eine eigene Stube hätte oder so. Aber nee, das, äh, ich brauche auch die Arbeitsräume ganz für mich allein. Des Weiteren bin ich hochsensibel und verkrafte nicht so viel Mensch. Ich brauche viel Ruhe. So, Frage beendet. Aber ich ziehe gerne mit Partner und Freunden. Kann gerne Haus an Haus sein. Ein bisschen Luft dazwischen. Aber ansonsten, äh, never ever. Mal angenommen, deine Bude würde von heute auf morgen abbrennen oder so. Glaubst du, du könntest in so einem Negativfall bei jemandem unterkommen für eine Weile? Nein. Ich glaube, lieber schlafe ich in meiner Garage oder so. Wohntechnisch ja. Schlaftechnisch geht gar nicht. Irgendwo anders. Keine Chance. Ich brauche absolut Totenstille. Ich werde da nochmal ein Video drüber machen. Ach, der Tag hat nur 24 Stunden geschafft. Verdammt. Ich habe 10 Videos im Kopf, die ich alle noch drehen muss. Vielleicht fange ich morgen früh mal damit an, ein, zwei abzufrühstücken. Jetzt zeichne ich nämlich am nächsten Samstag kein Video. Das wäre scheiße. Das ist einmal die Woche ein Video für meine lieben göttlichen Zuschauer, die, jeden kann, die jedes einzelne Video von mir sabbern verfolgen. Das wäre echt schade, wenn ich die nicht zu bieten hätte. Schade. Man könnte sagen, wie traurig, dass er nirgends unterkommen könnte. Andererseits könnte man sagen, wie stark und autark. Ja, das könnte man genau so sagen. Auf beiden Seiten sehen. Das beinhaltet eine gewisse Melancholie, aber es ist echt leichter für mich im Wald zu schlafen, im Auto oder so, als in der Nähe von Menschen. Äh Jetzt kommen gleich wieder hunderte Wetten. Ich werde noch gebrüllt rechtzeitig. Ja, ich muss weg. Das war ja so typisch Zombie-Spiel. Es sei denn, jemand von euch hatte schalldichten Raum. Also so ist ja noch nicht. Also es gäbe schon theoretisch oder so 100 Meter dicke Burgwände. Also es gibt schon Möglichkeiten. Die sind aber begrenzt. Hattest du noch mal so einen kleinen Selbstversorgerkarten? Nein, habe ich nicht. Leider nein. Aber ich arbeite dran. Eines Herrentages. Ich dreht sich da im Weiß. Ich werde ihr Leiden beenden. Hä? Huh, warum hat es nicht Bumm gemacht? 
Naja. Krepiert mal schön, ich komme auf anderen Wege wieder zu mir rein. Ja, die haben sie selber schon untertüllt. Das kann ich bestätigen. Eine schöne Höhle im Wald kann viel angenehmer sein, als ein warmes Bett angeht, an sozial gefüllt. Allerdings, für die, die mein Erich von Deniken Raute 1 Video noch nicht gesehen haben, auf meinen Zweitkanal jetzt angucken. Ich habe schon mal im Bayerischen Wald übernachtet. Allein. In meinem Auto. Das war schön. Alter, gibt das Saft und Kraft. Du wisst gar nicht, wie viel Energie in so einem Wald steckt. Das ist mega. Das muss man mal wahrgenommen haben. Ach, das Laune, ey. Das ist doch Wahnsinn. So, jetzt wollte ich eigentlich zum Händler fahren oder draußen. Ja, ist doch nur zu viele Zombies drin. Ne? Ich mal meinen Wert bei Ernte sichern. Zack. So, hä? So, das da jetzt. Zack. Ernte gesichert. <lacht> okay. Den Turret noch schnell aufbauen wäre eine gute Idee, oder? Habe ich den Turret hingepackt? Da kommt der Turret hin. Ja, dann erstmal ein paar Schuss. War ja aber noch das Wired Tool, um die Tore zu verbinden. Und schon können wir. Ach, das Video mit dem Abschleppdienst. Yep. Hey, du guckst meine Videos. Geil. Respekt. Das ist jetzt mich beeindruckt. Dass ich sich ein so Jahr altes Video oder anderthalb Jahre altes Video erinnern kann, ist das schon. Wow. Nicht schlecht. Jetzt bin ich echt beeindruckt. Ja, ich habe mich im Bayerischen Wald, aber darüber reden wir nicht so gerne, ein bisschen vermacht. <lacht> aber ich habe danach, nachdem sie mich dann rausgezogen haben, ziemlich angenehm dort geschlafen. <lacht> so. Zack. Noch Ammo. Zack, Lock Ammo und mach mal ein Tatwerk. Ich mal gucken, ob der hat der mir auch die Lampe abgerissen. Ob ich überhaupt noch Benzin drin habe. Die Lampen brennen jedenfalls noch. Ah, geht noch. Jetzt brauche ich das Wired Tool. Da muss ich von da. Ah ne, Rechtsklick, oder? Jawoll, sieht gut aus. Zack. So, jetzt müsste er theoretisch, wenn der Ammo ist unlocked sind, gelockt sind. Ach, schön aber echt. Und der Zombies an, müsste der jetzt auf die Zombies ballern und der müsste jetzt auch auf die Zombies ballern. Ah, so, schönen Bereich decken sie alle ab. Dann mal viel Spaß. Ich musste den, den letzten haben sie weggerissen. Ja, ich habe die Ecke gestellt. Deswegen stelle ich den jetzt ja eins höher. Ziel musste erst mal schlafen, war ja etwas Problem mit dem Verstehen der Sp Oh, Horror! Diese Niederbayern oder wie man das nennt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe noch nie in meinem gesamten Leben so ein bayerisch... Die haben mich angeguckt wie ein, wie ein Schweinsuhrwerk, weil die haben mir, zu, mir etwas gesagt und ich konnte nicht reagieren. Ich habe es nicht verstanden. Der Jechen spricht ja Stream Muffel Hochdeutsch. Das muss man echt erlebt haben. Die haben nur Laute von sich gegeben. Das sind die Andertaler. Die haben die Sprache und Buchstaben, Vokale und Konsonanten noch nicht entwickelt. Das waren nur Laute da in Bayern. Das war die, die, die war wirklich am schlimmsten Ort der Welt. Am Arsch der Welt. War der Wald ein Privatbesitz oder warum wurdest du abgeschleppt? Nein, ich bin stecken geblieben. Aber bitte mein Erich von Deniken Video Teil 1 Video auf meinen Zweitkanal gucken. Da habe ich eine schöne Bilderdokumentation, alles dokumentiert, die ganze Reise sehr hübsch gemacht. Ihr könnt live dabei sein im Bayerischen Wald und so. Ähm ich bin einfach nur stecken geblieben. Und ob den Wald jemand gehört hat, ich habe keine Ahnung. Ich parke einfach, wo ich will. Weil ich wusste, ob der Wald, dem der gehört, ist halt ein Wald. Da gehe ich halt rein und stelle mich da hin. 
Ähm, also das mit dem Ziel ist, ein Grundstücksbesitzer zog sich aus einer Aussage von dir, wo du mal sowas angedeutet hattest, also dass du nicht zur Miete wohnst oder so, nichts wegen gegen Neandertaler. Zu meinen Wohn, äh, äh, ja, Umgebung, holy, dazu wird es irgendwann mal ein Video geben, was ich seit mehreren Monaten, Monaten geplant habe. Aber jetzt würde ich mich nicht dazu äußern. Äh, nix gegen Neandertaler, das ist alles Propaganda, die waren sehr klug. Stimmt, Neandertaler waren klüger als diese Bayern dort, weil die können definitiv mehr, äh, bessere, bessere Laute als die Bayern. Tut mir leid, ich entschuldige mich bei allen Neandertalern, die das jetzt, äh, die das jetzt äh, gehört haben. Ach ja. Oh Licky, ich habe gerade von dir gesprochen. Ich habe jetzt den gesamten Server untertunnelt und freute mich schon auf den nächsten zynischen Kommentar von dir. In allen nordischen Ländern außer Dänemark darf jeder im Wald machen, was er will, sogar schlafen, sofern man nicht rumzündet oder Mühen sagt. Mega cool und fortschrittlich. Das, das, das ist okay. Cool, gefällt mir. Ja, aber wie schon gesagt, ich bin nicht so Gesetze und so. Ich nehme mir am Arsch vorbei. Ich mache halt was ich will. Na, mal gucken, ob jemand kommt und meckert. Na, mal gucken, was ich mit denen anstelle. So gehe ich daran. Mein Kumpel Marcel hat da neben mir zeltet im Auto, weil er atmet und atmen ist laut, also muss der draußen im Zelt schlafen und ich im warmen Auto im Schlafsack unter zwei Decken in meinem selbst gebastelten Britsche da. Da will ich auch noch meine Bilder, da will ich Videos dazu bringen, was ich da für mein Auto geiles gebastelt habe. Ich habe eine Videoidee, das kann ich mir vorstellen. Ja, in Deutschland gibt es jede Menge Vorschriften, was Wald angeht. Ja, ja, davon habe ich auch schon gehört von irgendwelchen Patrioten, die Natur verbunden, sich irgendwas nicht trauen, aber ich will, will, will es ja auch nicht wissen. Ich will keinen Setz wissen, das macht mich nur nervös. Ist einfach stecken lassen. Kein Arzt sieht dich da im Wald. Never ever. Ach, der braucht jetzt wieder hier Holz. Ähm, äh, Holzrahmen. Mal 50. Machen wir mal. Da. So. Und so. Und jetzt fahre ich in Kurven. Also ähnlich. Ja, Steine. Ah, den hier. Den angeknacksten kann ich immer zum Nachfüllen nehmen. Ja, an. Ach, ist jetzt schon voll. Läuft bei mir. Selbst wenn da weit dein Eigentum ist, darfst du nicht machen, was du willst. Will ich alles nicht wissen. <lacht> Hast du nicht den mega verlitt gehabt, vom Kofferraum zur Autotür zu kommen, von innen? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich kam, konnte mich recht gut bewegen in meinem Auto, eigentlich. Gott, das dauert ja 100 Jahre. Einige Vorschriften sind verständlich. Alle Vorschriften sind übertrieben. Wie schon gesagt, ich verfolge einen Typen, der heißt Sascha. Sein YouTube-Kanal heißt Wachzorn. Und da geht immer heimlich mit zwei Kumpels im, Z im Wald zelten, weil er es angeblich wegen Förster nicht darf und bla bla blub. Und man darf sich auch keine Blumenerde für sich holen aus dem Wald, angeblich bla bla blub. Und da nimmt er sich Armeetarnzelte. Und Armee-Tarrennetze, die er noch vor die Zelte spannt, damit er bloß nicht gesehen wird im Wald. Hat bis jetzt gut funktioniert. Als übertriebenes Beispiel ein Großfeuer. Wer macht denn ein Großfeuer? Ich mach doch kein Feuer. Weder zu Hause noch im Wald. Offenes Feuer ist Steinzeit. Wer braucht offenes Feuer? Ich drücke Knopf, wird's warm. Brauche ich doch kein Feuer. Ähm also wenn du im Kofferraum von deinem XXL Transportwagen liegst, da hast du anscheinend das Umzugsvideo gesehen. Ja, ja, da baue ich mal so eine Bretsche und da passen wirklich fast zwei Meter. Das ist Wahnsinn, was ich vom Platz da hinten habe. Aber Autos wird sich auch noch in Zukunft ändern, weil mein Auto ist nämlich im Grunde in einem Schrott. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Aber ihr dürft gerne euer Geld hier lassen. Ich brauche bald ein neues Auto. 
Also wenn du im Kofferraum von deinem XSL-Transportwagen liegst und wieder raus willst, wie kriegst du dann raus? Leg dich da nicht hin oder so? Hinten, ganz einfach hinten, schon drin. Das ist nicht so hoch. Das ist für mich einmal Bein gehoben und so komme ich rein. Jetzt mache ich alles von hinten. Kofferraum halt und so. Aber man kann natürlich auch da an den Lehnen vorbei, aber es macht auf jeden Fall saumäßig Spaß. Sollte jeder mal gemacht haben, macht richtig Spaß. Ist sehr angenehm. So, jetzt fahre ich mal in ein paar Läden und verkaufe mir ein paar tausend Steine und so. Mögen die Zombies alles ganz lassen hier so lange. Und zu, und zu, und zu. Dum, dum, badadadam, bum, bum. Ja, es ist 9 Uhr am Game, da kommt man noch locker am Bein leben. Spät haben wir das schon wieder so spät. Ich will, ich will nicht heute nicht so lange streamen wie gestern. Dafür kann ich es sein, dass ich morgen früh shoppen mache oder was nennt. Also ich werde vielleicht bekorkten Morgen streamen machen. Vielleicht. Ich müsste aber alles schon 6, 7 Uhr wach sein. Da mache ich vielleicht einen Morgenstream. Unbedingt mal Twitch-App auflassen und gucken, ob da Berlin Berlin macht auf euer Zielführer morgen. Also das könnte sein, dass ich morgen vom Frühstück kurzen, ein, zwei stündigen Morning Stream mache. Show Boobs, please. Hübsches Smiley, du hast den Wetter geklaut, Holy. Äh, haben wir dir den Wetter geschenkt? Oh, schöne Steine verkaufen. So. Jetzt steht oben da, na Gott sei Dank. Da bin ich in der Schule. Nein, doch. Oh, hast du immer noch nicht geschwänzen lernen. Ich habe festgestellt, dass ich Menschen in meinem Leben ziehe, die es mit der Schule alle nicht so genau nehmen. Also mein ganzer engerer Bekanntenkreis ist das so. Finde ich geil. Lernt doch mal ordentlich schwänzen. Bup, 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 bup. Also inhaltlich bringt das nichts. Also nicht fürs Leben irgendwie. Das System, ja, aber nicht fürs eigene Leben. Also, schwänz ruhig ein bisschen. Wie das? Ah, Schau meines Streams. Defi kommt definitiv mehr bei rum. So. Mhm. 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 Ähm, hab ich geschenkt bekommen, weil ich schmeiche. Wusste ich's doch. Wen muss ich eigentlich in den Arsch kriegen, dass ich wieder mal diese Tiger-Smileys geschenkt bekomme? Das letzte Mal hat mir die als Zampe geschenkt. Das war sehr liebensgewürzig von ihm. Ich würde ihn gerne noch mal in den Arsch rauchen. Ich will noch mal diese wunderhübschen Tiger-Smileys vom... Ja, haha, wie hieß denn der? Kai Dehn oder so, dieser YouTuber. Hatte wirklich... Da warst du gerade nicht da in meiner Tigerzeit, Holy. Du hast richtig was verpasst. Ich hatte so geile Tiger-Smileys. Ja, ja, ja. Ja, ja, immer Kaufsteine. Ja, ja, Kaufsteine. Kauf. Auf den Dreck hier. Jawoll. Jawoll! Alter! Klingelt das heute in der Gasse. Oh, da hat er noch. Laffins hat ich auch erneut geschenkt bekommen. Okay. Was ist denn das? Ich kann das nicht so gut erkennen. Sieht aus wie ein Affenarsch. Was soll das sein? Ähm, dieser hier. Ah, die sind hübsch. Hab ich sogar vom Kanalbetreiber persönlich geschenkt bekommen. Nein! Doch! Oh! Ich frage mich gerade, wo ich meinen Namen hinnotiert hatte. Das mal schließen. War oh, das ein Theaterteil hier? Ich hatte mir das irgendwo mal notiert. Holy, du hast übrigens 2000 Bienchen. Was sagst du dazu? Äh, Maus? Maus? Kontrolle über den Rechner? Das wäre schön. Jung, wenn das RAM so voll geknallt ist. So, da. Ich mache jetzt auch schon mal kurz mein Skype zu. Das ist ein Tag zu viel dann doch. Das Bienchenprogramm mache ich auch zu. Ich will den Namen des YouTubers wissen. Des, des Streamers meine ich. Genau, hier hatte ich den Namen notiert. Ja, wenn ihr mir meine Freude machen wollt. Jetzt habe ich ihn zweimal hingeschrieben. Von der Streamer oder Streamerin, ich habe keine Ahnung. <lacht> mir die Smiley schenken, das wäre schön. Der, die Streamer heißt CYDAIN. Das wäre eine schöne Mikrospende. Ich glaube, für 2,50 gibt es da 
diesen, diesen betröppelten, schielenden Tiger. Und für 5 Euro oder so, oder waren es 10, gibt es dann auch noch jede Menge andere. Hm, ich gucke noch mal. Das, das, ich bin jetzt mal selber neugierig, weil ich echt investiere, mir da wieder welche zu holen. Ach, Junge, wenn Seven Days offen ist und das RAM knacke voll, das ist unglaublich, wie alles leckt und ruckt. Und, oh. Hoffentlich wird das in Zukunft anders. Ich habe nämlich auf meinem neuen Mainboard mehr Steckplätze. Da werde ich dann mehr als Dings, als nur 16 GB haben. So, ähm, genau, als, als Dings der Papagei. Wenn man dort auf Smileys geht. Ich auf Zuschauer, bitte auf Smileys. Ach, es klingt ja gerade. Das klingt auch gerade. Smileys, genau. Ach nee, das betröppelte Smiley gibt es überhaupt noch ab Stufe 2. Dafür gibt es ab Stufe 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Smileys gibt es bei denen für Stufe 1. Echt? So was geht? Wie groß ist denn der? 7000 Follower. Hm. 16 Smileys! Für Stufe 1 Abo! Wie geil! Aber für den Betröppelten brauchen wir Stufe 2 Abo für den Tiger, den ich will. Ist ja krass, Alter! Smileys. Geil! Was kosten die Scheiße? Ist bei jedem das gleiche, oder? Bei jedem Streamer. Ah, ich habe schon wieder zwei Nachrichten. Ach Leute, ich lese da in Chat weiter. Ich bin gerade mit einem ruckenden Rechner beschäftigt. Jetzt hat er alles geschlossen. Ach, drauf geschissen. Ich habe aktuell 32 GB RAM. Das freut mich für dich. Ja, als Partner geht sowas hier. Echt? Wie kann man Partner sein mit 7000 Followern? What the fuck? Das ist ja nix. Ich möchte die langen Haare lieber. Welche langen Haare? Von mir? Ach, ich mochte. Ja, ich auch. Oh, süßes Leben. So. Die langen Haare sind so unpraktisch, das kann sich keiner als vorstellen. Die kurzen sind so viel geiler. Beziehungsweise, eigentlich stehe ich auf Platz. Ich habe auch schon Partner gesehen mit 3K Follower oder weniger. Echt, wie geht das? Wie macht ihr das? Soll ich UFO mal ein Beispiel nehmen? UFO hat 4K, glaube ich. Waren doch 4,5, oder? Die UFO hat... Oder waren es 3,5? Äh, so weit entfernt Partner zu sein, das ist schrecklich. 16 Smileys. Das ist wow. Da investiert man gerne. Indem sie genug Zuschauer haben, natürlich wie sonst. Das dachte ich mir schon. Stimmt unpraktisch, gerade im Falle einer Zombie-Invasion. Meine Haare... Nee, beim Duschen und so. Und bis die trocknen und lange Haare hängen immer und Essen den ganzen Tag und dann Zahnpasta. Ach, das war alles schrecklich. Das ist echt lange Haare sind. Ah, nicht gut für mich. Nicht gut. Nicht vom praktischen Aspekt her. Äh, okay. Reparier das mal. Reparier das gleich mit. So. So. Wenn wir schon mal dabei sind, dann wir das gleich mit. Dann das gleich mit. So. Das ist schön, wenn mal alles ganz ist. Wenn wir schon mal dabei sind, dann wir das gleich mit. So. Das kann jetzt keiner mehr nehmen. Steine sind wir ordentlich losgeworfen. So. Stopp. So. 
what suck 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 bei mir sind die langen Haare immer im Mund gelandet beim Autofahren mit offenem Fenster ja das glaube ich ah, das finde ich auch am wenigsten das sind halt, das ist halt die Kombi aus allem. Also jetzt mal nach dem Duschen. Ich bin kein Fan von Haarföhns. Zwei Stunden brauchst du, bis die Haare trocken sind. Weil ich ein normales Lufttrocknen nehme. Da kotzt du irgendwann nach dem 6000 in der Haare. Das ist echt nur nervig. Das ist das Schlimmste überhaupt für mich gewesen. Ah. Mein Krämer, wie ich diesen Begriff feiere, verkauft keine Kernseife mehr. Wie kann er es wagen? So was gesundes, naturbelassenes, hygienisches. Nee, geht gar nicht. Wie kann er es wagen? Die andere Scheiße ist nicht nur parfümiert, sondern auch noch gleitgehmäßig auf der Haut. Iiii. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Parfüm ist ein absolutes No-Go für mich. Auch keiner mehr in Nähe zu kommen, der auch nur ansatzweise denkt, dass Parfüm, Deo, Haarspray, irgendetwas in dieser Chemieart auch nur ansatzweise für meine Nase und meinen Lungen akzeptabel wäre. Das heißt, ich kann mich sehr gut in dich hineinversetzen. Das ist natürlich, da musst du wohl woanders gucken. Probier es mal im Internet. Da findet man viel. Mhm. Wenn ich mir die Hände wasche, will ich rein sein. Ja, ich auch. Ich mag es auch nicht, wenn sie Creme reinmachen in die Seife. Das ist schrecklich. Ich muss... Das muss gummierig sein. Genau. <lacht> das ist natürlich... Das geht gar nicht. Hast dich mal beim Cremer beschwert und gefragt, warum das so ist? Ich stelle mir bei dem Wort immer ganz kleinen Laden vor. Damals bei uns hier am Helper. Oh, das war ein kleines Gabuff da. Das war noch dann der immer Laden. Das war mega. Der wurde da seit 1950 nie renoviert. Ah, herrlich. Nichts über Tante Emma Laden. Ja, tatsächlich an der Kasse und die Kassiererin gab mir recht. Ja, ich kann ja mal einen Chef fragen, warum es das nicht mehr gibt. Ob sie ob die, ob die nicht mehr hergestellt wird oder ob ihr irgendwer, wer auch mal in Laden führt, sich das ausgedacht hat, die nicht mehr zu kaufen. Das, ist ja, das hätte ich schon gerne gewusst gewollt. Gewusst. Gewissen hätte wollt und so. Und überhaupt, also der. Ja, mach mal zu. Alles noch leer, alles noch leer. Hm, schade. Aber ich bin wohl alleine, sonst hätten sie das Produkt wohl nicht rausgenommen. Ja, ich weiß, wer der Chef ist. Ich könnte ja aber. Naja, mach, mach, mach. Ja, das ist meistens so, das geht mir nur so. Ständig werden in den Läden, wo ich bin, das rausgenommen, was noch halbwegs gesund ist. Das ist Standard. Das geht mir nicht anders. Das hat meine Mutter schon festgestellt, ich festgestellt, meine Freundin festgestellt. Das hat jeder immer das, was wir wollen, gibt es bald. Die ist einkaufen und eine Woche später ist es nicht mehr da. Das nervt. Alles, was gut ist, kommt ständig raus. Es ging teilweise so gut, dass nicht mal mehr ungesunde Schokoriegel da waren. Es äh, ging so weit, dass nicht mal mehr ungesunde Schokoriegel da waren. Die haben sogar Bounty rausgenommen, weil sich mit den Herstellern jetzt oft haben, die Läden. Oh, ganz schrecklich alles. Oh, das war als unwichtiges Beispiel. Gesunde Sachen, die bio sind, die werden sowieso alle fünf Minuten abgeschafft. Das ist echt furchtbar. Immer kaufen, wenn ich teures Zeug hab. Immer kauf, immer kauf, immer kauf.
Ach, wie schade. Alright, now that we're done doing business, so, hast du was Schönes zu bieten, wenn ich Geld oder bei dir lassen kann? Ja, wohin wir ganzen Geld? Alter, echt seit Monaten schon keine Spinde mehr an dem G. Oh, Blei, aber her damit. Kerzen oder so. Industrialleit. Kann man auch mal einen Schuh mitnehmen. Federn immer. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass der Hersteller nicht mehr herstellt. Doch, das kann durchaus auch sein. Wobei Vater eins sagte, Seife sei auch nur Dreck, der anderen Dreck lösen sollte. Im Grunde genommen ist es so, wenn man sich die Bestandteile... Seife wird ja aus Öl und Schl Also so richtig, diese Urseife, die sie auch schon im Mittelalter hergestellt haben und in ihren arabischen Ländern schon vor hunderten, tausenden von Jahren, das wird ja aus Schlamm und Schlick und ölartigen Dingen gemacht. Normale Seife. Also könnte man sagen, Dreck der Dreck wäscht. Ja. Er hat ja immer Ölhände und so eine Mischung aus Seife und Sand. Ja, ja, es gibt solche Seife, da sind solche Krümel drin. Die, das, das macht wunderbar Öl weg. Würde ich mir schon längst mal zulegen. Mmh. Ewig habe ich, hab ich das schon vor. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Ja, die nehme ich mal, die Wurfarme. Die fehlen mir nämlich noch als letztes. Da ich jetzt auch gekommen war und Bogen kann endlich mal meine Brandpfeile testen. Ja, und die Raketenmuni nehmen wir auch noch. Jetzt habe ich dann sie wieder ausgegeben. So eine Scheiße. Ja, ich habe mal dankt und ich habe noch 133 Sprengpfeile. Mir geht's gut. Ein gutes, ganzes Messer. Wenn ich an meinem Moped arbeite. Oder so ein Kram. Oder auch nur Werkzeug anfasse. Da kriege ich auch manchmal schmierige Hände. Da wünsche ich mir solche Seife. Ich habe nämlich mal, das wissen die wenigsten, seitdem jeder verfolgt wirklich jedes Video auf meinem zweiten Kanal. Ich habe mal früher gearbeitet als Kfz-Mechaniker. Und da habe ich so eine lila Druck. Die haben das, die haben das auch Kernseife genannt, aus war Flüssigseife mit Krümeln drin. Im Grunde genommen. Und. Die war lila. Der hat wirklich richtig geil das Öl von der Hände gelöst. Das war ein richtig geiles Zeug. Vor allen Dingen ein Spender, der mal groß war. Die normalen Seifenspender sind immer nach drei Tagen leer. Das sieht man auf den Sack. Aber das war so ein Fass. Da waren zwei, drei, vier Liter drin. Das war richtig geiles Zeug. Also ich kenne das Zeug sehr gut. Was speziell dieses Fett löst und so. Bin ich genau auf einen Kaktus abgestiegen. So was Dummes. Rex Game. Ach, wie viel Pech kann man haben. Oh, auf zu den Händlern noch. Auf, auf und davon. Ich gehe jetzt auch da denn, bevor ich Haier mache. Viel Spaß noch. Von den nächsten Haier, wenn ich fragen darf. Ansonsten viel Spaß, wenn die Frage nicht mehr ankam. Haier, Haier. Gutes, gutes Gelingen. Gutes Haier. Auf jeden Fall ja ins Bett. Gestern habe ich echt überzogen. Das war nicht gut. Ich bin gestern auch 23 Uhr ins Bett. Uah. Ich wäre eigentlich immer schon 20 Uhr ins Bett. Das war echt nicht gut gestern. Dann habe ich ja Albtraum gehabt letzte Nacht. Da bin ich schreiend aufgewacht. Vor lauter Schreck habe ich dann vergessen, was ich geträumt hatte. Das war echt ätzend. <lacht> Ärgerlich, sonst würde ich euch davon erzählen. Aber ich habe vergessen, worum es ging. Hier durch Stuck und Stein. Ich 
Ich hatte auch komische Träume, aber nicht so, dass ich mich im Ganzen erinnerte, sondern eher so tägliche Déjà-Vus. Wie, oh, das habe ich doch letztens im Traum gehabt, Momente. Äh, ja, kenne ich. Kenne ich gut. Äh. Bist du auch schon mal schreiend aus einem Traum aufgewacht? Das kennt, das kennt das nun auch. Das kennen wir, glaube ich, alle. Ja. Ich habe mich mit dem Phänomen mal intensiver befasst. Das wäre schon fast wieder ein Video wert. Hm. Die Ideen sprudeln heute noch so, das ist so schrecklich. Ich glaube nicht, vielleicht ein paar Mal, aber nicht hysterisch schreiend, sondern eher aus dem Trauen die Wacht zu standen, dann war gut. Ah, oh, okay. Ah, ich habe ganz schön geschrien. Ah, ich habe noch Decke versteckt. <lacht> Ja, auch Steine, immer ja, Stein, Stein, oh, so. Was ist noch mehr? Was ja bauen? Das ist ja mega in dem Game hier. Ah. Also die Schlafparalyse, meine erste hatte mich sehr verstört. Aber selbst da ging es mir am Wachzustand wieder gut. Oh. Das ist ja noch mal das Rezept. Ja, da zahlt er dich. Okay, dann gehen wir mal zum Händler. Hier war ich schon, ne? Ja, das ist immer hier. Wenn wir die üblichen Verdächtigen hier abfallen. Das hängt so gut an die Sachen. Du sollst abkaufen, hier Dinger. Arsch. Na hier doch. Na läuft. So, dann hast du irgendwas, wo du sie jetzt wieder riechen kannst von mir. Leider ne, mal Kerzen oder so wäre nicht schön. Ja, Quatsch, wenn ich jetzt Kerzen kriechen würde, ich weiß ja was, was ich brauche und der Händler hat chronisch nicht das, was ich brauche. Spinde auch schon seit Monaten nicht mehr. Melk fällt eigentlich. Keine Kerzen, kein Melk fällt, da kann, bleibt mir fast nichts anderes übrig, außer Zombies meucheln. Auf Zombiejagd gehen. Gefällt mir der Motor. All that damn gawking at goods and that's all you buy? That's all you buy? Ich kaufe einen Motor für 5000, der sagt, du sollst, was du gehörst. Ich denke nur, halt die Fresse. Der Händler geht mir auf den Sack, im Englisch versteht, kann das ganz schön nerven. Da ich ja fließend Englisch spreche, wie alles. 
582 Motor, 585 Motor. Freische Sanft, Verteidigung 45% und 17 MS. Mal sehen, was der schafft hier. Genau dasselbe. Der kommt jetzt ins andere Moped. Zack. Zu Hause gehen wir schon mal das Geld entladen. Kann man sich jetzt noch tanken. Und ich sehe den Chat schon wieder auch und den Gedanken. Sehr viel Chat. Meine erste Schlafparalyse war so, dass ich zwei oder dreimal dachte, ich wäre wach. Und genau genommen war ich es auch halbwegs, da ich meine Umgebung wahrnahm, aber halb vermischt mit Trauen. Genau wie im Horrorfilm. Cool. Boah, Starcrime nicht mega cool. Äh, ja, Marcel, das mache ich relativ oft. Starcrime ist cool. Ja, in meinem ersten flog ich mit dem, den. Aristokets in einer Pyramide, das ist doch schön. Habe ich noch nie gehabt, der Zeit wird's. Da war ich noch ein Kind. Hm. Aristokets. Den Trick habe ich ja in den frühen 90ern gesehen, da ist glaube ich aus den 70ern. Aristokets. Ach, wie geil. Ach, lang ist her. Oh. Oh, Bobby. Du schickst mich hier in vergangene Zeiten, in vergangene Zeitalter, vergangene Epochen meines Lebens. Das ist der Wahnsinn, was du mit mir machst gerade. Wie lange braucht man das zu lernen? Äh, es, gibt, es gibt Techniken, kannst du ja mal googeln. Äh, ich habe keine Ahnung, da ich es nicht lernen musste. Ich konnte das schon immer, seit frühester Kindheit, seit meiner Geburt. Das ist für mich eigentlich Standard. Jeder zweite oder dritte Traum ist für mich lenkbar. Das ist ganz einfach. Das heißt, das kann, ich, da ich es da nie lernen musste, kann ich dir nicht sagen, wie lange du dafür brauchst. Vielleicht eine Minute, vielleicht 100.000 Versuche, vielleicht ein ganzes Leben, vielleicht schaffst du es sofort. Das ist, äh, wenn man das übt durch irgendwelche Techniken, dann äh, kann man das vielleicht relativ äh, schnell lernen. Es kommt halt immer darauf an, wie viel Zeit du investierst und wie wichtig es dir ist. Es ist ganz wichtig, dass die Sache wichtig ist und du regelmäßig da was machst, wenn man das übt. Aber es gibt da Techniken. Man kann es sich tatsächlich vorstellen, wie selbst der Regisseur der Realität zu sein. Hm, hm, hm. Es gibt Techniken, Eselsbrücken sind die einfachste. Man konditioniert sich vor dem Schlafen auf gewisse Fixpunkte, ja. An gewissen Gedanken festhalten, sich umprogrammieren, Affirmationen, da gibt es eine Menge Techniken. Wie der Kreise in Interception zum Beispiel. Man kann wie Holy mit Objekten arbeiten. Das, ja, ja, das, das, das geht. Wenn der Kreis sich ewig dreht, dann weißt du, es kann nicht real sein. Ja, aber es ist halt immer die Prüfbarkeit. Wie viel kann man in einem Traum denken? Das ist noch nicht so einfach. <lacht> ähm. Weil um solche Ecken denkt man manchmal gar nicht im Traum. Obwohl man den bewusst steuert. Das ist schwer zu erklären. Man weiß nicht mal immer, dass es ein Traum ist, obwohl man sich sich alles sehr bewusst den Traum steuert. Das sind echt furchtbare Zustände manchmal. Geil. So. Wir mal ins Ruhe und bauen uns erstmal einen See in Ruhe Bogen. Und diese Trigger lassen sich üben. Ich habe das nie gemacht. Was hast du nie gemacht? Zack. Und zack. Bogen wollte ich bauen. Ich habe mir schon fast fertig einen Bogen. Fehlen halt nur die Wurfarme. Die packe ich jetzt hier rein. Die Griff geht aber ein besserer werden. So, jetzt habe ich einen Combat-Bogen. Zack. Jetzt wollte ich immer mal, schon immer mal Feuerpfeile machen in dem Game. Deswegen habe ich mir jetzt den Compound-Bogen gebastelt. So. Ich brauche die Waffenkiste. So. Ich 
Fanboy packe ich jetzt alles ins Moped. Also ich weiß noch, bei meinem ersten Cloudraum gab es auch diesen Aha-Moment. Ich wusste auf einmal, dass ich gar nicht egal sein. Ups, wusste ich, dass ich träume. Das ist allerdings ein fast Wachzustand. Ja, ich weiß. Wenn man sich zu sehr drüber wundert oder verwundert oder merkt, dass man träumt, dann wacht man dadurch meistens auf. Das ist ätzend. Der Zustand, wo man so Traum sehr lange halten kann, ist der Zustand, wo man checkt, dass man die Dinge lenken kann, aber wo man sich nicht sagt, das ist jetzt ein Traum. Das ist schwierig. <lacht> man denkt nicht direkt, oh, das ist ja ein Traum, sondern man weiß, man, ist in, man weiß, dass man ein Traum ist, ohne zu denken, dass man ein Traum ist. Und dann fängt man an zu lenken, die Dinge zu seinen Gunsten so zu drehen, wie man es gerade braucht oder so. Trink mal. Okay. Ah, oh, nee, werfen wir hier rein. Ja. Wo oh, habe ich übrig? Hm. Den kann ich nicht los. So, hier die Lichter. Hm, Essen. Stimmt, der Hunger, mein Kleiner. Tiefschlaf weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist. Was meinst du mit Tiefschlaf? Kontext? Leute, wir brauchen Kontext. Na, futter mal schön meiner. So, brav gefuttert. Jetzt gehe ich mal das Moped da unten beglücken und bestücken. Damit das ordentlich einen Motor kriegt. Raus mit dem Billigteil. Rennen mit dem ordentlichen Motor. Und wir danken nach. Okay, Moment, stopp, halt, stopp. Benzin, 89, Verteidigung, Moment, wie schnell gehen wir? Da sind wir noch bei 99 Rabatten, auch schade. Da war der Motor nicht ganz, ganz. Ganz klein Stück angekratzt. Aber egal, der hat jetzt auch seinen 17 MS. Ich empfehle Klarträume auch nicht. Es erinnert mich an Schlafparalyse. Ja, Klarträume sind ungefährlich aus hier. In der Schlafparalyse, man soll es einfach in Ruhe lassen. Denn Schlafparalyse ist wie die Hölle und man beobachtet sich selbst. Ich finde daran jetzt nichts Schlimmes. Hi Tanja in the house, was geht? Yeah. Gott, bin ich müde. Baue ich jetzt noch den Tunnel fertig oder beende ich jetzt lieber den Stream? Das nehme ich schon wieder. Ah, spät. Scheiße, ich später schon wieder. Warte, mein Selbst ist ein Lager. Geil. Ich liebe die, die machen die ganze Arbeit für mich. Und die ist auch sehr effizient, sehr viel durchschlagskräftiger. Ja, welchen Zombie hast du gerade weggeballert? Ach, die Bett sind hier was. Mega. Na schön, Zombie fertig, ich brauche nämlich Kerzen von meinen Tunnel. Die Waffen sind geil. Oh! Aber hallo! Zombie! Zombies bedeuten fett! Ich wollte heute Badminton spielen. Cool! Das beruhigt dich, hattest du mal gesagt. Das freut mich. So. Und wir brauchen das hier. Zack. Badminton. 
Was nicht zufällig in Großbritannien geboren? Ich glaube, da spielen wir es alle. So, zack. Zack. Und dich wüsste ich nicht mal, dass es das überhaupt in Deutschland gibt. Alter, meine Anlagen, mein Selbstschussanlag. Ich liebe sie. Sehr feierbar. Sehr, sehr feierbar. Ja. Oh, wie geil. Man überwacht sich. Da sehe ich nämlich die Zombies auch in Das ist nicht geil. Duf, duf, duf. Na, ja, wo habt ihr einen Zombie erwischt? Holy, geht noch mehr Text? Ist ja schon klar, dass da jedes Mal mein ganzer Bildschirm voll ist. Guckt mal, so sieht das aus, wenn mir Holy schreibt. Also wenn es so groß ist, übrigens mein Monitor nur. Im Fernseher sieht das jetzt größer aus. Mir ist während meiner Paralyse auch nichts wirklich Schlimmes passiert, aber ich hörte Vater in der Küche und ich wollte, dass er mich weg, aber meine Lunge hatte keine Kraft. Ich schrie um Hilfe, während mein Mund nur Lufttöne vollbrachte. Ich war absolut machtlos, da gehe ich auch davon aus, dass physisch schwachen Menschen schlimme Halluzinationen passieren können. Wow. Okay. Ich höre schon wieder irgendwo ein Zombie jammern und schreien. Irgendwo was kaputt machen. Doch nicht etwa an meiner Tür. Ah, hier. Hört euch das ein. Da fällt mir ein, ich habe Messer, Junge, lange nicht, wie es geht. Und hier fällt das noch. So, jetzt ist die erste Reihe komplett gefüllt. Ne, noch nicht ganz, die hier müssen noch. Aber jetzt will ich erstmal wieder Messerjunge machen. Ah, da kannst du noch Jahre, kannst du da spielen, hier alles mögliche. Ja, dann kommt Messerjunge. Hm, Messer? Hä? Besser, Junge. Perfekt. Jeden Rang machst du mehr Schaden mit Klingenwaffen und stichst länger. Ja. Besser, Junge, Beste. Ich kann nämlich schon mit einem stinknormalen Messerzombies morden. Bin wirklich auf Messer getrimmt. Wo schreiten die Zombie-Linie schon wieder rum? Die hängt bestimmt wieder an in so einer Ecke. Oh cool, gerade ist jemand ungekommen, den ich mag. Den könnte ich gleich hosten. Das Ding ist, die Dinge, die ich hörte, waren halb real und halb erträumt. Ja, sowas kenne ich. Sowas gibt's. Ja, Vater war in der Küche, aber man kann sich während der Paralyse nicht sicher sein, ob das tatsächlich passiert oder nicht. Er sagt zum Beispiel Dinge im Traum, die er nicht wirklich sagte, aber er war in der Küche und er sprach. Ja, das ist eigentlich ein cooler Zustand, den ich mir häufiger wünsche, aber wie schon gesagt, ich schlafe nie in der Nähe von Menschen. Wo ist Zombie? Ich 
höre sie, aber ich sehe sie nicht. von dem Leid befreit. Schade, dass sich Ufo um nichts kümmert. Es hat so viel Potenzial auf dem Server hier. Das ist Wahnsinn. Mahlzeit. Hi Speedbull. Oh, es kommt auf dem Server. Ich fühle mich ja so alleine. Da hinten ist die nächste Schreierin. Das ist der Wahnsinn. Du kommst von lauter Schreierin, es spawnen zu nichts in dem Game. Hi bye, Schreier. Wo ist er hin? Läuft. Gerade von der Arbeit gekommen. Super. Du bist ja jetzt froh, zu Hause zu sein. Genieße den Feierabend. Arbeitest du eigentlich, wenn ich fragen darf? Oh, das hat noch nie einer verraten. Ja. Ah, ja. Egal. Ähm, was wollte ich jetzt? Äh, paar Kerzen basteln. Drei ist ein bisschen wenig. Oh, ja. Oh, ja. Was für hier? Nee. Doch, das wird es erlegen. Hier wird er nähen. Hier kommt der Motor rein. Das nächste Moped. Zack. Hm. Ist irgendwann nicht mehr wohin mit von lauter Mopeds. Also. jetzt mal mein Fett derweil. Dann kommt in die Truhe das und das. Ähm eine Pille. Ich nehme die Pille, sonst wäre ich schwanger. So. Zack. Und wir haben Grunde genommen. Ich kann das ja ins Moped, weil ich das verkaufen muss. Ordentlich Verkaufsmaterial für die Händler, die wir für die Scheiße hier geben. So. Ich habe schon fast 40.000 Euro wieder zusammen, den Game. Wir schon mal mit dem ganzen Geld. Schrecklich. Das ist echt das Schlimmste an dem Spiel, dass man nicht weiß, wo wir mit dem ganzen Geld. Stein, aber das ah, immer noch nicht ganz. 
fünf Minuten. Wollen wir die fünf Minuten noch machen? Wollen wir? Ganz fünf Minuten machen wir noch. Ach. Sonst keiner da, der was zu erzählen hat. Holy hat die ganze Zeit sehr viel gesprochen. War ganz angenehm heute. War ein schönes Thema. Marcel hat auch noch mitgemacht, aber das ist auch eingepennt. Und ja. Ist auch wieder ein recht volles Haus. Jetzt wie meistern zu den Säulen. Jetzt habe ich was Geiles zu spielen, Speedpool. Und dann alle kann ich nochmal sagen, dass ich vielleicht morgen 5, 6, 7 Uhr einen kurzen Frühstückstream mache. Ein, ein Morgenstream. Oder wie auch immer man es nennen möchte. Wenn ihr wollt, können wir dabei sein. So, das war jetzt mal. Dann brauche ich meine Baumaterialien, da brauche ich nämlich dann den Fußboden. Beziehungsweise, ich mache mal hier so eine... Draußen den Tunnel weiterbauen. Von innen lasse ich den auch mal so, wie er ist. Schön aus Stein. Genau, Kerzen bauen wir jetzt eine Runde. Und die kann ich auch noch unten einbauen, schnell. Ähm... Zepte. Kerze. Ich habe gerade in 75 Minuten 12.000 Beton hergestellt. Das ist schon mal nicht so schlecht. Hier, Speedboy, ich habe meinen Tunnel fertig. Du kannst auch mal langlaufen, wenn du willst. Das ist etliche Kilometer lang und führt direkt zum Wasser. Allein die Tiefe. 150 Steine tief. Dann nochmal Minimum 300 Steine lang. So. Echt mühevolle Handarbeit. Naja, besser als nichts. Ja, das Dunkel brauchen wir nicht. Langeweile gehabt. Ja, ich habe nichts zu tun. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles noch machen soll auf den Server. Ja. Ja. Der Tunnel führt direkt zum Wasser. Das heißt, du musst nicht mehr oberartisch lang. Du kannst in den Wehrturm rein. Hier ist die unterirdischen Gänge. Stopp! Und kommst direkt zum Wasser, wenn du Wasser brauchst. Hier auf der Karte. Sieht das dann so aus. Du gehst vom Wehrturm. Ja. Hier ungefähr ein Stück nach da und dann jetzt hier runter. Bis, bis, bis zum Wasser hier runter. So ein mega Tunnel habe ich gebaut. Krass, Ziel ist genial. Jo, danke. Hast du den Tunnel? Ja, komplett selber. Komplett selber. Bis vom Wasser bis hier hoch. Das, das, das wirklich sehr langatmig war der Berg, also Berg runter. Gerade hat dann war nur sechs Stunden Arbeit. Das habe ich in einem Tag gemacht hier, das gerade Fräsen mit dem, mit dem ähm, Bohrer. Aber das nach unten, das war Handarbeit. Das ist aber alles relativ leicht, diesen, diese ein, zwei Kilometer ja. Aber dieser Berg. Komplett aufbetonieren. Das habe ich alles nur Spitzhacke gemacht. Ja? Weil mit dem Bohrer kriegt man es nicht so präzise hin. Das ganze Ding ja. Diese 150 tief, das war das hat gedauert. Da habe ich ein, zwei Wochen dran. Essen. Und dann den geradeaus, sechs Stunden an einem auf der habe ich auch gebaut, als ich offline war. Das hat keiner gesehen. Das habe ich äh, gemacht, hat UFO gestriebt den Hintergrund, ich habe diesen Tunnel gebuddelt. Und jetzt kann man unter einer Sekunde zur Wasserstelle. Oder vom Wehrturm aus. Man kommt vom Wehrturm aus in den Tunnel und von meinem Zieltau aus in den Tunnel. Du kannst alles unterordentlich machen. Wenn ich mir nicht sage, da ich mir langweilig nicht mehr weiß, was ich noch machen soll, baue ich wahrscheinlich noch ein paar Tunnel. Überall, wo ich gerade hin will. Da jetzt zum Wehrturm und hier jetzt zum Ziertauer. Hier ist der Wehrturm. Und hier jetzt zum Ufer. 
ja, sehr einen Tunnel sehr komisch geschmückt hat, wie du siehst. Sehr komisch, wie haben die das geschafft? Das ist jetzt kaputt, hallo? Hier drin war doch noch wie ein Zombie. So. Sehr kreativ geschmückt sein Bunker hier. Wehrturm, Mine. So groß Mine. Die nicht wirklich viel Sinn macht. Auf der Höhe zumindest. Schauen wir mal, dass man werten sollte. Ups, ich hab das aussehen betoniert. Oh, das ist gleichmäßig. So. <lacht> Bald kommt ja die 17. Ja, das ist mir total Wumpe. <lacht> Weil die kommt und kommt nicht. Deswegen habe ich ja so viel Langeweile. Die kommt und kommt nicht. Schön wäre es, da hätte ich wieder was zu tun. Aber hier, guckt dir das an, was ich hier mache vor langer Weile, weil die 17 nicht kommt. Und die kommt auch nicht, brauchst nicht. Kannst ruhig hier noch was auf den Server machen. Das äh, eilt nicht mit der 17, die kommt nicht so bald. Das ist im Moment der oder die schlechtesten Programmierer der Welt. Ne? Das muss man sich ja vorstellen. Das sind nicht irgendwelche Programmierer, sind wirklich die schlechtesten. Die schaffen es, das Spiel auf eine NASA-Rechner zum Rucken zu bringen. Und da kann es nicht erwarten, dass die 17 noch vor 2000. Wie schon gesagt, ich postuliere ja, dass es wirklich 2022 erstürmt. Bin ich der festen Überzeugung. Kommt kein Tag eher. So. Haben wir klappt die gehen noch. Aber was soll das? So. Ich würde mich sehr auch freuen, wenn die Alpha 17 morgen käme. Aber ob mir das glaubt oder nicht, aber ich habe da nicht so die Hoffnung. So. Ich habe so viele Ideen, das kann sich Kevin vorstellen, was ich alles noch bauen könnte in 7 Days. Oh, Wahnsinn. Okay, jetzt müssten wir 5 Minuten um sein. Jupp, der Beton ist fertig. Und noch mehr Beton, bitte. So, das ist mal eine ordentliche Menge. So, jetzt kann ich nachts ruhig schlafen. Jetzt habe ich auch schon mal noch 5 fünf, fünf Minuten Beton. Zack. 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 Jo. Ja, kannst du später weitermachen. Leute, ich bin durch für heute. Ich höre jetzt auf, ich hoste euch noch jemanden. Könnt ihr weiterschauen, so wenn ihr Lust habt oder es lassen. Ach ja, ist ja noch nicht fertig hier. Ach du Scheiße. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schauen. Schaut auch morgen früh mal rein oder morgen Nachmittag, je nachdem, ob ich streame oder jemand anderes. Gott, bin ich durch, ey. Hm. Snapchat? Ja, so vom Weghören. Warum? Kenne ich. Aber oh, ich kann damit nicht viel anfangen. Für mich ist das Spielerei. Ach, so vom ganz groben Weghören. Meine Frage. Frag mal. Aber viel Ahnung habe ich davon nicht. Auch Instagram und Twitter und also was, das ist so nicht für, für mich so. Ah. Frag schneller, ich hab die Bock mehr. Ah. Steam kann man ausschließen. Die Datei kann man ausschließen. Das lassen wir mal offen. Die Datei gehen wir euch lesen.
Ups, das hat jetzt niemand gehört. Kommt die Frage noch, Marcel? Wenn ich mal jetzt Schluss. Kann sie ja noch privat antworten, wenn es sein muss. Oh Gott, bin ich durch. Wenn man gelegentlich traurig wird, weil Leute aus der Schule snappen, wie sie zusammen irgendetwas unternehmen, sollte man aufhören, Snapchat zu nutzen oder nicht? Andererseits bekommt man ja ohne gar nicht mit, dass man nicht integriert ist in die Gruppe. Ach Gott. So was Tiefgründiges um die Uhrzeit, oh Gott. Sich in solche Zustände zu versetzen, ist keine gute Idee, wenn man nicht, wenn man nicht die ehrliche Absicht hat zu handeln. Also wenn du nicht handeln kannst, um irgendwo integriert zu werden oder nicht handeln willst oder sonst wie nicht jetzt eine Möglichkeit siehst, irgendwo integriert zu sein, dann setzt dich diesen Zeug nicht mehr aus. Also nicht nutzen. Wenn du jedoch die ehrliche Absicht hast zu handeln und weißt, wie du handeln kannst, dann kannst du dich dem Zeug weiterhin aussetzen und das als Motivation nehmen. Aber ansonsten... Nicht mit Dingen auseinandersetzen, die einen unnötig runterziehen. Das ist das Erste, was ich gelernt habe innerhalb ja, von Persönlichkeitsentwicklungsreisen. Auf keinen Fall Dinge, die irgendwie einen runterziehen, ins Bewusstseinsfeld bringen. Weg da. Na, ruf einfach oder an oder SMS schreiben. Na, du erst bin ich froh, dass ich sowas zu meiner Schulzeit nicht hatte. Da gab es nur das normale Kabeltelefon. Das waren Zeiten, ne? Das ist so ein Zwiespalt, weil einerseits macht dich das direkte etwas traurig, aber du wüsstest sonst ja gar nicht, was passiert um einen herum. Du musst nicht wissen, was um dich herum passiert. Du musst selber was leben, erschaffen, was machen. Was andere machen, ist nicht wichtig. Das hält dich nur vom eigenen Leben ab. Kümmer dich um dich und mach, was dir Freude bereitet. Was um einen passiert, ist so unwichtig. Das kannst du dir ja nicht vorstellen. Was vor meiner Haustür draußen passiert, ist unwichtig. Noch unwichtiger ist, was 100 Kilometer weit weg ist. Das ist total unwichtig. Das ist, nee. Kümmere dir dich nur um du. Schau dein Inneres, sei glücklich, mach Dinge, die dir Spaß machen und setz dich auf keinen Fall so ein Zeug aus. Ach Gott, bin ich müde. Kann ich dir vorstellen. Ich will euch jetzt mal vorgehen hier. Vorne hätte ich fast ohne Kamera streamt, die war schon mit der Buggy. Da war es halb blöd grün. Ah. Was sieht man da, wenn ich so tief rutsche? Ja, man sieht mich, ne? Vorne im Stream bin ich mal ganz tief gesackt, ganz tief versunken in meinem Sofa. Das ist geil. Es gibt echt Leute, die heute die wundern sich, dass überhaupt jemand am Sofa sitzt. Wenn man sich aber wünscht, an der Gruppe teilzunehmen, man es auch nicht schafft, wie schon gesagt, wenn du die ehrliche Absicht hast zu ändern oder weißt, wie du es änderst, dann kannst du das als Motivation nehmen und dich dem weiter aussetzen. Wenn du jedoch nicht die ehrliche Absicht hast, es zu ändern oder nicht weißt, wie du es ändern kannst im Moment, dann setzt dich dem nicht aus. Noch klarer kann ich nicht antworten. Also du solltest dem nicht keine, aber nur bedingte Wertung beimessen. Das sowieso. Alles nicht so ernst nehmen, weil man könnte jetzt schon wieder hinterfragen, warum du überhaupt da integriert sein willst, aber das ist ja jetzt echt ein bisschen zu tiefgründig für, für meine Uhrzeit, ja. So, Prost, liebe Leute, mach mir mal Weizen auf, lecker Weizen, ich esse nachher Maiskolben. Du isst jetzt einen Weizenstein. <lacht> jo, jo, geh mal saufen. So, ähm, heute bin ich müde. Ich habe jetzt ganz klar geantwortet. Du musst für dich erstmal zurechtlegen, warum willst du es, warum hast du das Gefühl, es zu brauchen. Dann musst du festlegen, ob du es jetzt ändern kannst und ändern willst. Wenn beides nicht ist, dann nicht mehr aussetzen, ansonsten als Motivation nutzen oder dich trotzdem den nicht mehr aussetzen, wie auch immer. Aber ich bin jetzt weg für heute. Und sag dann mal Tüdelü, Ding und Day, Hoppla Busch und so weiter, ihr wisst ja. Schnack, 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 Heidschip und Beitschip, bla 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 b